बचे हैं नहीं वो बहुत बुरे थे के वक्त साथ के ऊपर उनके तो बड़े बड़े बच्चे थे बहुत बीमार रहते थे साहब गांव के सरपंच आपसे मिलने आए हैं कह रहे हैं बहुत जरूरी है तुम अंदर जाओ और घबरा मत साहिब हमारी इज्जत आपके पैरों पर मतलब उस औरत को हमें वापस कर दीजिए ताकि तुम लोग उसको मार डालो उसके भाग में यही लिखा है साहब नहीं अब नहीं जिन बातों को आप समझते नहीं उसमें उलझते क्यों हैं साहब ये आपके लिए ठीक नहीं होगा तुम ईस्ट इंडिया कंपनी के अक अफसर को दम की दर आए हो अगर दोबारा चौनी में दिखाई दी हो तो गोली से और दूंगा डू यू अंडरस्टैंड मी क्या कंपनी में फैले भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए आए हुए अफसर मिस्टर लॉकवुड ने एक पारसी व्यापारी सौराब जी के गोदाम पर छापा मारा तलाशी के दौरान अफीम बरामद हुई सर, You are a man of high powers, but you've been here only a few days, sir. You must try to understand. Mr. Sarabji, you are aware the East India Company has a monopoly on the opium trade. It is obvious you have been indulging in your own private dealings, Mr. Lockwood. I am acquainted with you, British, and I've had dealings for years with the company officials. I will be very proud to make you part of our arrangements. Are you offering to bribe me, you blackguard? Sir. I have the deepest respect for you as a gentleman. I am simply trying to explain how trade works in India. It could be beneficial to you. You mistake me, sir. I'm here to bury corruption, not to fan it. Corruption is a strong word, sir. It is our custom as Indians to give small gifts. I must quieten your displeasure and pay a fine three hundred pounds in gold. Damn your eyes! Three thousand pounds. Now. Three thousand. India is rich, sir. सौराब जी ने भारी रिश्वत देने की कोशिश की लेकिन लॉकवुड नहीं माना बल्कि उसने सौराब जी से यह भी उगलवा लिया कि वो किस गांव से अफीम खरीदता है और हुक्म कंपनी सरकार का हर खास आम को इतला दी जाती है कि बिना कंपनी सरकार की इजाजत के अफीम की खेती करना खरीदना या बेचना कानून जुर्म है तुम लोगों ने यह कानून तोड़ा है इसलिए कलेक्टर साहब के हुक्म से तुम सबकी जमीन और जायदाद सबकी जाती है लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है साहब ने बोला उगाओ हमने उगाया साहब ने बोला बेचो बेचा हमारी जमीन तो मच्छी नो साहब हम कहा जाएंगे रहम करो साहब भगवान के लिए
क्या सोच रहा है मंगल यही कि मेरे गांव में भी ऐसे ही होता होगा सिपाही का काम मुश्किल है मंगल हमारा काम है लड़ना मारना जान दुश्मन को मारना आसान है लेकिन अपने लोगों को मारना सिपाही हुक्म मानता है मंगल यही हमारा फर्ज है नमक हला ली सोचता हूं कि जिंदगी में नमक से बढ़कर भी कुछ है तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया मार देंगे जान से मार देंगे मंगल भैया को कौन यूसन साहेब जेल गए मंगल पांडे को मारे के लिए You 
think you can kill this man and get away with it? The Commandant won't take a black man's word for it, will he? Well, if he'll take a white man's, he'll bloody well take mine! Ah. You, sir? <laughs> You're not a white man! Come on, let's go. Come on! जल्दी उठाओ शर्माती है तो यहाँ क्यों आए अरे क्या डॉक्टर साहब सारा दिन लहंगे में झाँकते रहोगे जरा इधर भी आओ ये वही है ना जिसने कप्तान ह्यूसन के साथ झगड़ा किया था नहीं ये वो है जिसने उसको सबक सिखाया जाओ जाके गोरों को अपना शरीर बेचो बस जाओ अरे हम तो सिर्फ अपना शरीर बेचते हैं सिपाही जी तुम लोग तो अपनी आत्मा बेचते हो In the course of my investigations into the company, I have discovered that you have been compromising senior officers, falsifying accounts. In fact, sir, you have been cheating the company. I have done nothing that others have not done before me. I know that you've been smuggling opium into China on your own behalf, Mr. Kent. You have evidence. लॉकवुड ने मिस्टर कैंट पर अफीम के गैर कानूनी धंधे का आरोप लगाया और सबूत के तौर पर पेश किया सोराब जी को यू वॉन्टेड मी टू गो टू प्रिजन फॉर यू नो सर यू पे फॉर योर ओन सिंस मिस्टर लॉकवुड यू वुड बिस्वाइड एन नेटिव द पॉइंट ऑफ इंग्रिट मे आई एम जस्ट अ पपेट इन इज हैंड सर इफ यू लेर हैंड ऑन मे द रिवर्बरेशन रिच द हाउस ऑफ लॉ कैंट ने धमकी दी कि अगर लॉकवुड ने उसे हाथ भी लगाया तो उसकी धमक लंदन के पार्लियामेंट तक पहुंचेगी हमें तो आदत है साहब पर मुझ नहीं 